nosotros no estamos haciendo propiamente una cobertura periodística de eh, lo que está sucediendo con el COVID, estamos generando periodismo de servicio que impacta a nuestras comunidades. Sabemos que en este caso, al estar recluidas, íbamos a estar, muchas mujeres iban a estar con sus agresores y nos pareció muy importante que... Absolutamente que crear redes y crear comunidades entre medios y periodistas independientes es una de las mejores maneras para hacer frente a la crisis de los medios. It's all coming up, Malora Flanders Show, the place where the people who say it can't be done take a back seat to the people who are doing it. Welcome. Even before COVID-19 hit, Mexico was one of the most dangerous places in the world to be a journalist. That's according to the Committee to Protect Journalists. Now, as the country's bracing for the pandemic, media outlets across Mexico, some large, many small, are cooperating on media messaging around public health and violence against women. Many of them are part of an initiative, a campaign under the hashtag Tomatelo En Serio, or Take It Seriously. It's not just about COVID-19. It's also about protecting and strengthening an independent media sector just when the country needs it most. Joining me today from Mexico City right now are Jordi Melendez Yudico of Factual, Irasema Pineda Ramirez from Chilango, and Maria Jose Avia from Malvestida. They're going to talk about what they are doing as part of this initiative and also perhaps what the U.S. can learn from their experience. All of you, thanks for joining us. Glad we can have you. Jordi, let me start with you. Um, you are the co-director of Factual, which leads a number of initiatives, not just Tomatelo en Serio, but also Distintas Latitudes. How do you distinguish what you are doing from what mainstream media is doing in Mexico? Muchas gracias, Laura. Eh, yo soy Jordi Meléndez, soy director de una ONG llamada Factual. Factual tiene distintos proyectos. Uno de ellos es Distintas Latitudes, una plataforma de información eh, para jóvenes de toda América Latina. Y eh, desde hace años hemos creado distintos eventos, talleres, congresos eh, y encuentros entre medios y periodistas de toda la región. Eh, creemos absolutamente que crear redes y crear comunidades entre medios y periodistas independientes es una de las mejores maneras para hacer frente a la crisis de los medios. Eh, sí, talleres, encuentros, eh, foros de periodistas y medios. Why do you need to collaborate as independent journalists, Jordi? Aren't the mainstream media, the big commercial media, doing a good enough job? Eh, sí, México es un país muy grande con una cantidad de medios eh, enorme y eh, existen medios eh, con mucho poder y en México también hay una crisis eh, económica en los medios y hay una crisis de seguridad para los periodistas. Esto es algo que llevamos viendo desde hace años en nuestro país. Entonces, eh, esta idea de generar unión entre medios independientes es una manera para afrontar diversas crisis. You said that journalists face an economic crisis and a safety crisis. Before we move on, you're talking about a safety crisis, a crisis of seguridad, even before COVID-19. What was the nature of that crisis? Parte de, la, de los riesgos que, 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 que corren muchos periodistas en México tiene que ver con inseguridad de los propios gobiernos locales. Los gobiernos son un actor que... Eh, intimida, amedrenta, eh, 
y daña físicamente a muchos periodistas locales. Por otro lado, hay una crisis de violencia alrededor del narcotráfico y del crimen organizado, en donde también eh, hay periodistas que son asesinados por su trabajo, por sus publicaciones, y eh, lamentablemente, lamentablemente México tiene un índice de impunidad altísimo. En los últimos 10 eh, años, de los más de 100 asesinatos de periodistas en México, eh, lamentablemente han sido muy pocos los casos que han llegado a una sentencia condenatoria eh, o que se han resuelto estos casos. So finally, to add the COVID-19 epidemic to that situation, means what for the people that you work with? How is their situation on top of all that now different? Desde, el, desde la irrupción del coronavirus, del nuevo coronavirus, desde, desde que empezó esta crisis sanitaria, en México, al igual que en todas partes en el mundo, hemos tenido que lidiar con otro problema que es la desinformación o la sobreinformación. Entonces, tenemos un gobierno que está eh, pues, tratando de generar algunas medidas de contención sanitaria, pero hay mucha desinformación sobre cómo atender esta crisis de salud. Entonces, por eso nació Tómatelo en Serio, como una iniciativa para eh, juntar, para reunir a distintos medios digitales y medios locales de todas partes del país para tratar de amplificar de subir, subir el volumen de, 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 de algunos mensajes, de algunos consejos para eh, mejorar la seguridad y la salud de distintos tipos de personas. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas adultas mayores, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas con depresión. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cuáles son las medidas de orientación y apoyo para estos distintos grupos? Y esto es lo que estamos haciendo desde la iniciativa Tómatelo en Serio, donde participan más de 80 medios y universidades de todo el país. Thank you, Jordi. María José Avia, you are at Malvestida, which, yes. as I understand it, is an outlet mostly focused on the interests of, of women and girls and has been very strong in addressing this question of violence against women. Why was it important for you to join this collaboration, um, Tomatelo en Serio? What does it do for you? Why was it needed for you? Um, hi, thank you very much. Yes, Maldestida is, a, is an online platform for young women, mostly, not only in Mexico, but we are read all over uh, Latin America and Spain. Um, para nosotros es el, el tema de la violencia contra las mujeres es pues centro de, de lo que hacemos y, y vimos que ante la emergencia de, del COVID-19 se habló, ta, se tardó mucho el gobierno en hablar de la violencia eh, contra las mujeres cuando Sabemos que en este caso, al estar recluidas, íbamos a estar, muchas mujeres iban a estar con sus agresores. Y nos pareció muy importante que por medio de Tómatelo en Serio podíamos amplificar esto, no solo hasta nuestra audiencia de jóvenes mujeres, sino a, sino a muchas otras audiencias a las que no tenemos tanto acceso nosotras. ¿Y qué ser parte del network? enable you to do that you might not have been able to do on your own, Maria Jose? What this enables us to do is to reach other people that since most of our readers are, are feminists, young feminists, they know about violence against women, but we wanted to reach other people and to have like a, a strong and concise message, message about what can women do if they're in this situation and also if they have friends who are in in a violent situation and how can they prote protect themselves that was super important to us to have these more than 80 platforms across the country talking about this that is, is something that most people most media doesn't talk about or they talk about it in a different like different way and we we thought that we have access to 
to um, um, to this information and we wanted other people to have it too. And Ira, same, same question to you. Tell us a little bit about what Chilango focuses on and how does this collaboration help you? Eh, Chilango is a guía de ciudad. Aspiramos a ser una especie de híbrido entre The New Yorker, lo que es New Yorker para Nueva York, y Time Out. O sea, hablamos mucho de guía de ciudad, hablamos mucho de qué hacer fuera de tu casa, ¿no? Hablamos mucho de cómo disfrutar nuestra ciudad y también tenemos una parte importante de eh, reportajes de profundidad sobre temas que le interesan a los chilangos, que es como le decimos a la gente que vive en Ciudad de México. Eh, Concretamente, en esta, este esfuerzo que, al que nos invitó Jordi para Tómatelo en Serio MX, eh, pues primero nos eh, fue, fue muy grato para nosotros como marca, porque estamos justo tratando de destacarnos en el tema de reportajes de profundidad. Eh, estamos eh, buscando que la voz de Chilango, que tiene una audiencia de alrededor de 12 millones de personas a, todos los meses en diferentes plataformas, buscamos ponerla al servicio de, de los ciudadanos y bueno, esta, esta iniciativa nos brindó la oportunidad de eh, que seamos tomados no solo como una guía de ciudad, una guía que habla de qué hacer en Ciudad de México, sino también como un medio serio, como un medio que busca ser cada vez más riguroso con sus investigaciones, un medio que busca que en esta pandemia sanitaria que afecta a la ciudad, al país y al mundo entero, eh, tenga una voz que pueda eh, servir como, como eh, un referente en información rigurosa y también como una, una guía que ayude, estamos tratando de detonar acciones que eventualmente puedan ayudar a reactivar la economía en la Ciudad de México. Jordi, one of your international initiatives for journalists is Turbulent America. Can you tell us about the kind of resources you're making available through that series? América Turbulenta es un taller que desarrollamos, eh, un workshop que desarrollamos eh, el año pasado, en 2019. Invitamos a periodistas eh, de toda la región, de, 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 de medios eh, nacionales e internacionales, eh, El País, New York Times, eh, especialistas en temas de migración, especialistas en temas económicos, para generar conversación y capacitación a periodistas mexicanos y de, toda, y de todo el mundo sobre los temas más complejos que está viviendo América Latina en estos momentos. América Turbulenta fue un experimento increíble porque pudimos tener eh, alumnos periodistas presencialmente, pero también alumnos online que estaban tomando eh, las capacitaciones en tiempo real desde 13 países distintos. Entonces, pues, con esta nueva pandemia, eh, posiblemente hagamos un América Turbulenta 2 en unos meses. You have a workshop training coming up for science reporters, for people reporting on COVID-19 specifically. What can you tell us about that? Acabamos de lanzar el foro virtual hispanoamericano de periodismo científico. El hashtag es Foro Virtual COVID-19 y es un foro en alianza con todas las redes y asociaciones de periodismo científico de América Latina y de España para discutir y para capacitarnos sobre los temas más importantes alrededor del COVID-19 en términos de salud, en términos de periodismo científico, en términos de periodismo ambiental eh, y eh, pues nada, estamos... Eh, muy contentos de este esfuerzo conjunto y el foro será completamente virtual 6 y 7 de mayo. Entonces, eh, invitamos también a los periodistas que estén en Estados Unidos que quieran participar a sumarse a este foro. México is now entering what they're calling phase 3 of this epidemic. And I'm imagining these are frightening times. I'd love you to speak to that. Um, but also, it seems to me as if there's a possibility you could emerge and your network could emerge stronger after this, even than you are now. Um, so without diminishing the tragedy and the challenge of this moment, I'd love you to talk about what you see in the future and what your model of a healthy independent media network uh, might look like. 
um, I don't know, a year from now? From the beginning in Malastida, we decided that our role was to create community. We, are, we have a very strong community of readers. We usually do a lot of like in-person events. And since we can do it right now, we are, tr we are using technology as best as we can to, to be like in constant, constant communication with our readers and to, to help them with anxiety, with uncertainty. And um, actually, Tomate and Serio is, is key to this because we not only can share our information, but we can access information from other really great um, journalists. And I think that's also the future, like still finding ways to be together and to also to, um, since we, before this, we didn't actually, we didn't actually publish that many um, articles about the day's news. And we are like strengthening our muscles in this area and we're happy to have like a WhatsApp group where I can be like, hey, how, what do you think about this? Am I doing this right? Because we, we were like more of a lifestyle and, and activism media, but right now we, we think, well, we have to give verified great information for our, for our readers and, and we're trying to, I think for the future, is that that we can do more like reported pieces and in-depth pieces and also hearing for from different women we don't have we don't want to be a, a magazine that only worries about urban young women who have a job we we want to talk about migrants we want to talk about um, stay-at-home mothers we want to talk about um, health workers and I th I hope we can continue working together and finding and sharing sources and stuff like that because um, I mean women still have to live their lives through this and after this and we want to help them do it as best as we can and, and we want to continue being um, a magazine that has like really strong relationships with, with our readers. Mm. Pues eh, creo que eh, efectivamente, como dices, eh, Laura, eh, sí estamos, eh, empezamos a la, la fase 3 ayer, se anunciaron algunas medidas fuertes para, para la ciudad y, y los estados conurbados. Eh, creo también que en medio de todo eh, hemos podido, por ejemplo, reportar algunas iniciativas muy inspiradoras ¿no? de gente que está buscando ayudar, por ejemplo, a médicos y a enfermeras. Hemos estado reportando también... Eh, algunas medidas para, ayudar, para soportar a los restaurantes que están sufriendo mucho en esta, en esta época. Eh, particularmente en Chilango tenemos un par de iniciativas que la idea es ayudar a los pequeños negocios, ¿no? Eh, aprovechar que en medio de todo sí existe un espíritu de, de optimismo, ¿no? De que podamos salir fortalecidos como ciudad y como, como sociedad de, de la pandemia. Y bueno, con respecto al futuro de, de los medios, eh, como decía Jordi en un inicio, eh, México lleva creo que por lo menos dos años ¿no? en problemas de, en la industria de contenidos. Eh, durante esta pandemia tu, sufrimos en Ciudad de México más de 50 mil despedidos ¿no? durante la pandemia. Algunos medios, no, no solo de medios, sino en general de todas las industrias, pero particularmente en cuanto a los medios, pequeños y no tan pequeños, ha habido cierres de, de ediciones impresas, ha habido... Eh, reducción de salarios. Eh, creo que la clave y, y, y por lo cual eh, me gusta mucho lo que hace Jordi con, con Factual y con distintas latitudes, está en establecer alianzas, ¿no? Entre los medios, establecer, porque al final eh, ninguno tiene los recursos que quizá necesitaría para hacer las coberturas que, que le interesan. Entonces creo que el futuro para, para sobrevivir, para, para salir de, de, de la crisis que ya veníamos arrastrando y lo que siga después de, de la pandemia, es pues estable, estrechar los lazos, ¿no? Eh, quizá eh, aprovechar que, que, hay, habemos, perdón, que hay medios que hablamos de, de, de eh, cosas en común y que podamos establecer esas alianzas, que podamos fortalecer a los medios locales que son más pequeños. Y pues creo que en esa medida eh, te diría incluso que es la única salida que yo veo porque la crisis en realidad es fuerte en México para los medios. 
Jordi, um, listening to all of this, I see you, you smiling and nodding. I mean, this is how you wanted this collaboration to work, right? <laughs> what, what makes you happy about it in these difficult times? What are you particularly proud of to have reported or to have amplified? Pues sí, por supuesto que es algo que, que, es, que es bueno, que es grato. Eh, en otros países se había dado un nivel de colaboración entre medios eh, tradicionales de, de, de una manera mucho más fácil, rápida y orgánica. Y en México eso no estaba sucediendo. Entonces, eh, poder empujar, poner una semilla para que medios en México pudiéramos dejar de lado la competencia y tratar de unificar nuestros mensajes para llegar a distintas audiencias es algo que pues particularmente me, me, me alegra. Eh, estoy muy contento de que medios tan diversos como Chilango, que es una guía eh, local, medios como Malestida, que es increíblemente bueno y tiene una llegada altísima con mujeres jóvenes, urbanas, pero también se han sumado medios impresos locales e hiperlocales que trabajan en estados del norte del país, en Sinaloa, en Guadalajara, en Zacatecas, eh, universidades, organizaciones de colectivos LGBTI, eh, de madres solteras, eh, se han sumado. Entonces, nosotros no estamos haciendo propiamente una cobertura periodística de eh, lo que está sucediendo con el COVID, pero sí nos estamos uniendo para generar mensajes de utilidad, servicio, o, o más bien, estamos generando periodismo de servicio que impacta a nuestras comunidades. It's very interesting to listen to all of you because in the US our model of effective, powerful media is to get very, very big in one spot. <laughs> a lot of resources in one office, in one network and very little coverage of the rest of the country or the world. So in a moment like this, we have a lot of reporting from New York, um, and we have very little sense of what's happening, even in a town like where I am, which is just two hours away. What I'm hearing from you is that you have many small outlets in very local or even hyper-local areas who normally perhaps couldn't reach even the next door audience but through this collaboration are really combining, as we say, to make the, the sum greater than the parts. But often we see in a crisis that people come together and they volunteer and they collaborate and they can keep that up for a certain amount of time. Um, but your networks have been around for a while, your collaborations. Um, how does the financing work? How does this collaboration make each of your organizations stronger? Uh, and how many in your network are running on, on volunteer, volunteer staff and effort? Una excelente pregunta, porque como bien dices, eh, en, un, en un momento de crisis, como nos pasó quizá en el temblor, en el terremoto de 2017, en septiembre de 2017, eh, hay una situación de caos y la gente está dispuesta a salir y ayudar y a utilizar sus propias manos para salvar vidas, pero la crisis no se puede mantener permanentemente y las personas tienen que eh, hacer otras cosas, desarrollar otras cosas y creo que esto eh, nos está poniendo a todos, es decir, a los periodistas en términos individuales, a los medios eh, como organizaciones, pero a la sociedad en general en una situación pocas veces vista antes y en este momento hay eh, creo que vemos buenas iniciativas, hay mucha solidaridad, pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo vamos a sostener en el tiempo esa solidaridad? Eh, porque no quiero ser apocalíptico y no quiero ser tampoco eh, pesimista, pero creo que la situación se va a poner cada vez peor, no solamente en términos de la salud, sino también en términos económicos. Eh, la CEPAL está dando unos números negativos, alarmantes, sobre la situación económica del país. Y creo que eh, hay que tener mucha conciencia de que la única manera para muchas personas, para muchos medios, la única manera para seguir adelante va a ser 
en comunidad, en alianza, en redes. Eh, creo que esta crisis global nos, nos está enseñando que los caminos individuales del, del individualismo absoluto no son los mejores. Entonces, creo que esto nos tiene que servir para hacer más comunidades, hacer más alianzas y traer algo que nos permita a todos y todas ganar, ganar. Y esa es la manera que siempre hemos tenido en Factual. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y cómo podemos ofrecer algo que sea de utilidad y de servicio a nuestras eh, comunidades? Sean medios, sean periodistas, eh, sean donantes o sean sponsors. Eh, y creo que, insisto, ese es el camino. Tenemos que seguir cam cam caminando en red y en comunidad. Thank you so much. Uh, you've been hearing from Jordi Melendez, Judigo, Erastema Piñera Ramirez, and Maria Jose Evia talking about, among other things, Tomatero En Serio, a collaborative media network in Mexico covering COVID-19 and a whole lot more. Thank you all. <laughs>